সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ নিউরন মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ সাকিউল ইসলাম আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এই বছরের যে রেসিডেন্সি দুই হাজার তেইশ সালের অ্যানাটমির কোয়েশ্চেন সেই অ্যানাটমির কোয়েশ্চেন সলভ সেশন নিয়ে শুরু করার আগে আসেন দেখি কি কি টপিক থেকে প্রশ্ন আসছে সেই টপিক গুলো একটু আগে বিশ্লেষণ করি দেখেন থোরাক্স থেকে প্রশ্ন আসছে দুইটা হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাবডোমেন থেকেও দুইটা সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি থেকে প্রশ্ন আসছে তিনটা ইনফিরিয়র থেকে মাত্র একটা আচ্ছা হিস্টোলজি থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই হিস্টোলজি থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই এমব্রায়োলজি থেকে আসছে দুইটা হেডনেক থেকে চারটা নিউরোনাটমি মাত্র একটা তাহলে কথা হচ্ছে যে মোটামুটি সবকিছুকে টাচ করে গেছে হিস্টোলজি যদি ওইভাবে প্রশ্ন আসে নাই হ্যাঁ হিস্টোলজি কিন্তু কোনো প্রশ্ন আসে নাই তো অ্যানাটমি কোয়েশ্চেন সলভ করে মোটামুটি দেখলাম পনেরোটা প্রশ্ন এই যে দুই দুই চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ চোদ্দ আর একে পনেরো এই পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমরা আজকে সলভ করার চেষ্টা করব আসেন দেখি আমি যখন প্রথম এই টপিকটা পড়েছিলাম এটা আমার জন্য কমন আপনাদের জন্য কমন কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা প্রথম যখন পড়ছিলাম আগে আমাদেরকে এভাবে পড়ানো হতো যে পোস্টেরিয়র মিডিয়া স্টিনামের কন্টেন্ট গুলোই হচ্ছে হার্টের বেজ এবং হার্টের বেস কোনটা আপনারা সবাই জানেন যে অ্যাপেক্স এর যে অংশ অ্যাপেক্স এর ঠিক কলমের কালারটা চেঞ্জ করে নি হ্যাঁ এই যে অ্যাপেক্স তাই না এই অ্যাপেক্স এর ঠিক উল্টা পাশে ঠিক উল্টা পাশে হার্টের বেস থাকে তাই না মানে এই বরাবর আর কি উল্টা পাশে হার্টের বেস থাকে এই জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলা হয় হার্টের বেস আচ্ছা এখানে যে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে এই এই যে সাইন আছে এই যে ফাঁকা জায়গাটা আঙ্গুল এই যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার প্রবেশ করলো এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় কি এই ফাঁকা জায়গাটাকে ট্রান্সভার্স পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস বলা হয় ট্রান্সভার্স পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস আচ্ছা আচ্ছা আর কি দেখবো এই ছবিটা আমি একটু পরে দেখাই আচ্ছা বেস অব দ্য হার্টের এই যে টপিকটা এটা আমরা একটু পড়ি আসেন হ্যাঁ এই যে বেস অব দ্য হার্ট যেটা এই যে বেস অব দ্য হার্ট ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড টু দ্য রাইট এখানে একটা মডেল চিন্তা করছে হার্টের একটা থ্রি ডি স্ট্রাকচার চিন্তা করছে চিন্তা করে দেখেন এই যে অ্যাপেক্স ইজ ডাইরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড ফরওয়ার্ড অ্যান্ড টু দ্য লেফট একটা মানুষের এটা ডান পাশ এটা হচ্ছে বাম পাশ তাহলে অ্যাপেক্সটা ঠিকই বাম দিকে চলে গেছে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আর বেসটা কি বলতেছে বেস ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড টু দ্য রাইট ডান পাশে ঠিক আছে আমি আবারও দেখে অ্যাপেক্সটা বাম পাশে আর বেসটা হচ্ছে একটু ডান পাশে আপওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড টু দ্য রাইট এই যে জায়গা সরি আমি ঠিক মতো দাগায় দেখাই এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলা হয় বেস হার্টের বেস ঠিক অ্যাপেক্স এর উল্টো দিকে আচ্ছা এটাই হচ্ছে হার্টের বেস তাই তো আচ্ছা এই যে অপোজিট টু দ্য অ্যাপেক্স हार्ट की गठित डायरेक्ट प्रश्न एनसारे चले जाब हाँ अच्छा बेज अब दार्टर पोस्टेरियर रिलेशन आसा दरकार তাহলে দেখেন আমার ভাই আপুরা এই যে এই এক একটা হইল এক একটা ভার্টিব্রা হ্যাঁ এই যে এক একটা ভার্টিব্রা এই ভার্টিব্রা এবং এই ভার্টিব্রার সাথে এই যে অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স এর উল্টা পাশে এই জায়গাটারে বলা হয় হার্টের বেজ এই বেজের এই বেজ এবং এই এই যে বেজ এবং এই যে ভার্টিব্রা এর মাঝে কি কি স্ট্রাকচার আছে এগুলো আসতে চান আসবে হ্যাঁ তাহলে এই আমি আবারও বর্ডারটা দিয়ে দিই এই যে এটা হচ্ছে বেজ তাই তো আর এই যে হলো ভার্টিব্রা এদের মাঝে কি কি স্ট্রাকচার আছে তাই তো দেখেন কি কি আছে প্রথমে আছে অবলিক সাইনাস প্রথমে আছে অবলিক সাইনাস আর ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম আচ্ছা হার্টের সাথে যে 
পেরিকার্ডিয়াম এর লেয়ারটা আছে দুইটা দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ফাইব্রাস আর একটা সেরাস পেরিকার্ডিয়াম তাই তো সেরাসটা হচ্ছে ভিসেরাল আর প্যারাইটাল দুই ভাগে বিভক্ত থাকে তো হার্টের গায়ে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম থাকে তাই তো ওই যে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম সমস্যা নাই ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়ামের বাইরে এই যে বাইরের দিকে প্যারাইটাল বাইরের দিকে প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম এখন এরও বাইরের দিকে এরও বাইরের দিকে একটা লেয়ার থাকে যাকে বলা হয় ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম ঠিক আছে এই যে আমি জায়গাটা আবারও দেখাই আমি যে কাল কালার কলমের কালার দিয়ে দেখাচ্ছি এই জায়গাটাকে বলা হয় ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম হার্টের ফাইব্রাস আর সেরাস দুইটা পেরিকার্ডিয়াম থাকে তাই তো এই জায়গাটাকে বলা হয় ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম তো বাকি অংশ তো হার্টের সাথে লেগেই আছে ভিসেরালটা আর হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার অফ সেরাস তাই তো আচ্ছা আর হইলো যে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়ামটা এখানে দেখেন এই ফাঁকা জায়গাটা এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম এইটা বেজের পিছনে থাকে বেজের পেছনে থাকে শুধু ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম আচ্ছা আর একটা সাইনাস যার নাম হইল যার নাম হইল অবলিক সাইনাস আমি দেখাবো দেখেন ভাই আপুরা এইখানে যে সাইনাসটা আছে এইখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এইটাকে বলা হয় ট্রান্সভার সাইনাস এইটা তো এই যে বেজ এই বেজের সামনে আছে পেছনে তো আর নাই তাহলে পেছনে কে আছে এখানে যে সাইনাসটা হার্টের থাকে আমি একটু পরে দেখাবো স্ট্রাকচারটা দেখেন এই যে দেখেন হার্টের ক্রস সেকশনে এই জায়গাটা তো হার্টের বেজ তাই না এই অ্যাপেক্স এর উল্টা দিকে হ্যাঁ আচ্ছা তো এই বেজের সামনের দিকে এই জায়গাটা যদি বেজ হয় বেজের সামনের দিকে আছে ট্রান্সভার সাইনাস তাই ট্রান্সভার সাইনাস হবে না অথচ বেজের পিছনে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলা হয় অবলিক সাইনাস তাহলে পেছনে আছে কি অবলিক সাইনাস সামনে যেহেতু ট্রান্সভার সাইনাস তাই উত্তরটা হবে না হবে শুধু অবলিক সাইনাস হ্যাঁ শুধু অবলিক সাইনাস গেল আচ্ছা এখন আমরা স্ট্রাকচারটা একটু পড়াশোনা করি তাহলে দুইটা পাইলাম একটা পাইলাম অবলিক সাইনাস একটা পাইলাম ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম আচ্ছা আর কি কি আছে দেখেন পালমোনারি ভেইনের রাইট পেয়ার তাই তো আচ্ছা দেখেন হার্টের পেছনে কোন ভেইন থাকে এই যে পালমোনারি ভেইন এই যে এক জোড়া পালমোনারি ভেইন কোন জোড়া রাইট পেয়ার ডান যেই জোড়াটা আছে সেই রাইট পেয়ার অফ পালমোনারি ভেইন হচ্ছে হার্টের ডান পাশে থাকবে হ্যাঁ রাইট পেয়ার অফ পালমোনারি ভেইন এইটা থাকবে নট লেফট পেয়ার আচ্ছা আর কি কি আছে আর দেখি কি কি স্ট্রাকচার পাস করতেছে পালমোনারি ভেইনের পরে এই যে ছবিটা দেখেন হার্টের পেছনের অংশটারে বলা হয় হার্টের বেজ তাই না এই জায়গাটা তো পেছনের দিক থেকে দেখলে এখানে দেখেন এই যে ট্রাকিয়াটা দুই ভাগে ভাগ হচ্ছে মানে রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস এইটাও হচ্ছে হার্টের বেজে পোস্টেরিয়ালি অবস্থান করে তাই তো আচ্ছা আর কি কি স্ট্রাকচার আর আছে দুইটা তিনটা স্ট্রাকচার হচ্ছে দেখাচ্ছি এই যে এই যে স্ট্রাকচারটা এটা কি এই যে স্ট্রাকচারটা নলের মতো এটা হচ্ছে ইসোফ্যাগাস এটা হইলো ইসোফ্যাগাস এই যে বেজ এই যে বেজ এই বেজের পেছনে এই বেজের পেছনে আছে এই স্ট্রাকচারটা এটাকে বলতেছি ইসোফ্যাগাস হ্যাঁ আচ্ছা আর কি আছে দেখি আর আছে হইলো হ্যাঁ ওকে এই যে ডিসেন্ডিং থোরাসি কারোটা এই যে আর্চ ठीक अवस्थान कर আর দুই একটা স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি আর একটা হচ্ছে এই যে স্ট্রাকচার দেখেন এখানে কি সুন্দর ডিসেন্ডিং থোরাসি কেওটা নেমে গেছে হ্যাঁ হার্টের এই যে পোস্টেরিয়ার অংশের পেছনে হ্যাঁ বেজের পেছনে ডিসেন্ডিং থোরাসি কেওটা আর কে ডিসেন্ডিং থোরাসি কেওটার পেছনে এই যে গাঢ় সবুজ কালার দিয়ে একটা স্ট্রাকচার দেখানো যাচ্ছে এটা কি এটা হইলো থোরাসিক ডাক্ট এটা হইলো থোরাসিক ডাক্ট এই স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে হার্টের বেজ এবং এই যে ভার্টিব্রা এই ভার্টিব্রার মাঝে অবস্থান করে এই স্ট্রাকচার ঠিক আছে এটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন স্ক্রিনশট নিয়ে নেন এগুলা কিন্তু খুবই কমন টপিক 
এগুলো খুবই কমন টপিক বিগত সালের টপিকও বুঝছেন এগুলো কিন্তু বিগত সালের টপিক এগুলো খুব কঠিন কিছু না আচ্ছা এইটা দেখার পরে আমি আর একটা ছবি দেখাই ভাই আপুরা এই যে ছবিটা দেখেন সেটা হইলো এই যে হার্টের বেজ হার্টের বেজ এর পিছনে এই যে ডিসেন্ডিং থরাসিক অ্যারোটা নামছে সমস্যা নাই কিন্তু আরেকটা ভেইন নামছে কোনটা এই যে হেমি এজাইগাস ভেইন এই যে হেমি এজাইগাস ভেইন আরো পিছনের দিকে গেলে হার্টের বেজ এর পিছনে হেমি এজাইগাস ভেইন থাকে হেমি এজাইগাস ভেইন থাকে হ্যাঁ এইটা আপনাদেরকে দেখতে হবে জানতে হবে তাহলে চলেন প্রশ্ন সলভ করেন আচ্ছা মনে করেন আপনি এটা জানেন না राइट पेयर अफ पालमारि भेन लेफ्ट पेयर ना एक भूल हो गए ठीक कर जरा सल्व करते हैं लेफ्ट पेयर ना फल्स रेयर अफ पालमारि भेन हाँ रईट पेयर ठीक है अच्छा इट फल्स दीबें ठीक है इट फल्स अच्छा थोरासिक डाक ठीक है हेमी एजाइग भेन ठीक है देखे एक ग्रेटर स्प्लैंक कखई ना इट बनिए देवा खुबी আগে আমরা চলেন দেখি রেসপিরেটরি পার্টি কি কি আছে এই যে রেসপিরেটরি জোন এই যে রেসপিরেটরি জোনটা দেখানো হচ্ছে রেসপিরেটরি জোন রেসপিরেটরি জোনের মধ্যে কি কি আছে এই যে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ল তারপরে ওই যে অ্যালভিওলার ডাক অ্যালভিওলার স্যাক আর অ্যালভিওলাই হ্যাঁ এগুলা রেসপিরেটরি জোনের মধ্যে এই রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ল থেকে নিচের দিকে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত অংশগুলো থাকে তাই তো আচ্ছা অথচ এই ট্রাকিয়া থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কাস লোবিউলার ব্রঙ্কিওল টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল এই পর্যন্ত হচ্ছে কন্ডাক্টিং জোন এটা কিন্তু ফিজিওলজিরও পড়ার অংশ হ্যাঁ শুধু অ্যানাটমি নাই এটা ফিজিওলজিতেও পড়ানো হয় আচ্ছা তাহলে এই টার্শিয়ারি ব্রঙ্কিওল টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল এগুলা তো না রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল অ্যালভিওলার ডাক অ্যালভিওলার স্যাক আর অ্যালভিওলাই এরা হচ্ছে রেসপিরেটরি পার্ট অফ লাং সিস্টেমের মধ্যে থাকে তাই এই সি আর ডি এই দুইটা ট্রু বাকি সব আপনার রেসপিরেটরি পার্ট বাদে হ্যাঁ কন্ডাক্টিং জোন থেকে সরাসরি তুলে দিচ্ছে খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন খুবই সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন দিছে হ্যাঁ তাহলে যে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওল অ্যালভিওলার ডাক্ট সেক্টর অ্যালভিওলাই এরাই হচ্ছে রেসপিরেটরি পার্টের অংশ এটা আপনারা জানেন সো এটা এই জন্যই ট্রু হয়েছে হ্যাঁ বাকি সব ফলস খুব সহজ প্রশ্ন আমরা পরপর দুইটা সহজ প্রশ্ন পেলাম তাই না আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখি তো এইবার একটু টাফ কোয়েশ্চেন হয়েছে হ্যাঁ রেনাল আর্টারি আচ্ছা मध्य अंश गो देखाना देखें লাম্বার ওয়ান এবং লাম্বার টু এর মাঝখানে জাস্ট বিটুইন লাম্বার ওয়ান এন্ড টু ভার্টিব্রা বরাবর রেনাল আর্টারি ট্রান্সমিট হয় হ্যাঁ রেনাল আর্টারিটা ট্রান্সমিট হয় লাম্বার ওয়ান এবং টু এর মাঝে লাম্বার ওয়ান এবং লাম্বার টু এই দুই এর মাঝে রেনাল আর্টারি ট্রান্সমিট হয় কোনো সমস্যা নাই এখন কি জানবো এরপরে এর ব্রাঞ্চ টান্স গুলো আর কি কোথায় কোথায় যাচ্ছে ওকে আচ্ছা তো রেনাল আর্টারির অনেক ব্রাঞ্চ আছে অ্যাসেন্ডিং কিছু ব্রাঞ্চ আছে অ্যান্টেরিয়র কিছু ব্রাঞ্চ আছে পোস্টেরিয়র কিছু ব্রাঞ্চ আছে এগুলো আপনারা বই থেকে দেখে নেবেন আমাদের জানার টপিক এগুলো না এই যে অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন পোস্টেরিয়র ডিভিশন আমরা জানবো যে সোর্সটা কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করলো আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হইল যে হ্যাঁ এই যে রেনাল আর্টারিটা আছে এই হচ্ছে সুপ্রা রেনালেও ব্রাঞ্চ দেয় রেনাল আর্টারিটা এই যে রেনাল আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ আছে যেটা এই যে দেখেন এইটা এই যে সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড এখন এই যে একটা ব্রাঞ্চ গেল এটা সুপ্রা রেনালে সাপ্লাই দিয়েছে দেখছেন এই যে ব্রাঞ্চটা 
এইটা এই দেখেন কি সুন্দর এখান থেকে সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড বা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে সাপ্লাই দিছে তাই তো এতটুকু জানলেই হবে আজকের প্রশ্নে সলভ যারা করতে আসছেন তাদের জন্য বলতেছি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে এই যে ছবিটা দেখেন এই যে ছবিটা হ্যাঁ এই যে ছবিটা এটা হচ্ছে রাইট ক্রাস অফ বি ডায়াফ্রাম তো এই যে রেনাল আর্টারি তাই না তো এই রেনাল আর্টারি মাঝে এই রাইট ক্রাস অফ দি ডায়াফ্রাম থাকে দেখছেন মানে পোস্টেরিয়রলি এর পেছনে রেনাল আর্টারির পেছনে ডায়াফ্রামের রাইট ক্রাস অবস্থান করে এটা একটা জিনিস দেখলেন আর একটা জিনিস দেখবেন ভাই আপুরা সেটা হচ্ছে এটা তো মানুষের বাম পাশ এটা হচ্ছে ডান পাশ তাই না তাহলে এই যে বাম পাশটা এই বাম পাশের যে রেনাল আর্টারি আর এই ডান পাশের যে রেনাল আর্টারি দেখেন দুইটা দৈর্ঘ্য যদি চিন্তা করেন দেখেন ডান পাশেরটা একটু বেশি লম্বা আর বাম পাশেরটা একটু খাটো এটা কতটুকু জায়গা দখল স্থান নিতেছে আর এটা কত বড় জায়গা দখল মানে নেয়া লাগতেছে কেন কারণ ডান পাশের যে রেনাল আর্টারি এই রেনাল আর্টারিটাকে এই যে ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা এই ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভার পিছন দিয়ে ক্রস করে তারপর কিডনি পর্যন্ত যাওয়া লাগে এই জন্য এর দৈর্ঘ্যটা একটু বেশি থাকে সো রাইট অ্যান্ড লেফট রেনাল আর্টারির মধ্যে একটু তফাত আছে হ্যাঁ আচ্ছা আর হচ্ছে আপাতত এতটুকু জানলেই হবে আসেন দেখি তাহলে কি হবে এটা এই যে এখানে যে প্রথম কথাটা বলছে যে এরাইস ফ্রম এওরটা এট দা লেভেল অফ ফোর্থ লাম্বার ফার্টি কি হবে বিটুইন লাম্বার ওয়ান অ্যান্ড লাম্বার টু লাম্বার ওয়ান এবং লাম্বার টু এর মাঝে তাই এটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর বি নাম্বার কি বলছে রিলেটেড পোস্টেরিয়ারলি টু দা হ্যাঁ এর পেছনে আমরা একটু আগেই দেখলাম যে ক্রাস অফ দি ডায়াফ্রাম ক্রাস অফ দি ডায়াফ্রাম থাকে তাই এটা ঠিক ট্রু তারপর হচ্ছে সাপ্লাই ব্রাঞ্চেস অফ করেসপন্ডিং সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড আপনারা দেখলেন সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড বা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে রেনাল আর্টারি থেকে একটা ব্রাঞ্চ যায় আচ্ছা গিফ টেস্টিকুলার ব্রাঞ্চ এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি আর কি বলছে আন ইকুয়াল ইন সাইজ আমি যে দেখাইলাম রাইট রেনাল আর্টারিটা লম্বা হয় কেন কারণ এটাকে পাস করতে হয় বিহাইন্ড ইনফিরিয়র ভেনাকাভা টু রিচ দি রাইট কিডনি এইটার জন্য দুইটা সমান হয় না রাইট অ্যান্ড লেফট রেনাল আর্টারিটা সমান হয় না আর কি বলছে গিফ টেস্টিকুলার ব্রাঞ্চ দেখেন গোনাড বা টেস্টিসে সরাসরি অ্যাবডোমিনাল এওটা থেকে ব্রাঞ্চ যায় ছবিটা আমি আবার দেখাই এই যে ছবিটা দেখেন ভাইয়া পুরা এই যে এই দেখেন টেস্টিকুলার অর ওভারিয়ান আর্টারি এই আর্টারিটা সরাসরি এই অ্যাবডোমিনাল এওটা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এটা রেনাল আর্টারি থেকে উৎপত্তি লাভ করে নাই রেনাল আর্টারি থেকে উৎপত্তি লাভ করে নাই সরাসরি অ্যাবডোমিনাল এওটা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এই জন্য এই কথাটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ এই জন্য এই টেস্টিকুলার ব্রাঞ্চ বলে এর কোনো আসলে ব্রাঞ্চ নাই হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ওকে পরের প্রশ্ন দেখি যে ডিউরিং মিড লাইন ইনসিশন খুব সহজ প্রশ্ন অ্যাবডোমেনে যদি আপনি মিড লাইনে ইনসিশন দেন তাহলে কি কি স্ট্রাকচার আপনি ইনসাইজ করবেন খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন তাই না এই যে দেখেন এই যে এই পাশে লেখা হয়েছে মিড লাইনের ইনসিশন দিলে কি কি পাওয়া যাবে না এই যে কি কি পাবো স্কিন প্রথমে তো আপনি স্কিন কাটবেন স্কিন কাটার পরে কোনটা সুপারফিশিয়াল ফাঁসা স্কিন এর পরে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা এর পরেই পেয়ে যাবেন সরাসরি লিনিয়া অ্যালবা তারপর পাবেন ফাঁসা ট্রান্সভার্সাল এস এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম আর এইগুলো হচ্ছে ল্যাটারাল সাইডে বলা আছে অ্যাবডোমেনের যারা ক্লাস করেছেন তাদের কাছে এটা খুবই সহজ হ্যাঁ তাহলে স্কিন এর পরে সুপারফিশিয়াল একটা ফাঁসা পাওয়ার সাথে সাথেই পেয়ে যাচ্ছেন লিনিয়া অ্যালবা তাই তো আচ্ছা আর কি দেখব দেখি হ্যাঁ তো আমার অ্যাবডোমেনে যে সুপারফিশিয়াল ফাঁসাটা আছে এটা হচ্ছে এই যে সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার বা ক্যাম্পার্স ফাঁসা আর এই যে ভিতরে ডিপ মেম্ব্রেনাস লেয়ার বা স্কারপাস ফাঁসা এই দুইটা লেয়ারেও তো বিভক্ত অ্যাবডোমেনে যে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা আছে এটা কিন্তু এই দুইটা লেয়ারে বিভক্ত থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু জানেন মানে সুপারফিশিয়াল ফাঁসাকে কাটতে গেলে এই ক্যাম্পার্স ফাঁসা আর স্কারপাস ফাঁসা দুইটাকেই কাটতে হবে ওকে আচ্ছা এখন দেখেন আমার ভাই বোনেরা আমাদের যে অ্যাবডোমেনটা আছে অ্যাবডোমিনে স্কিন কাটার পরে মানে কারণ স্কিন কাটলেন স্কিন কাটার পরে আরেকটা লেয়ার পাবেন যেটাকে বলতেছে কি জানি সুপারফিশিয়াল ফাঁসা এই সুপারফিশিয়াল ফাঁসা কাটার পরে মিড লাইন বরাবর এই যে মিড লাইন মিড লাইন বরাবর যদি আপনি কাটতে থাকেন শুধু একটা সাদা কালারের লেয়ার পাবেন তার নাম হচ্ছে লিনিয়া অ্যালবা তার নাম হচ্ছে লিনিয়া অ্যালবা তাই তো এই লিনিয়া অ্যালবাটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে এই যে তিনটা মাসল ইন্টারনাল অবলিক এক্সটার্নাল অবলিক ট্রান্সভার্সেস অ্যাবডোমিন তিনটা মাসলের অ্যাপোনিউরোসিস বৃদ্ধি পেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে যে রেকটাস শীত তৈরি করলো রেকটাস শীত তৈরি করলো একদম মিড লাইন বরাবর তৈরি করে লিনিয়া অ্যালবা ঠিক আছে 
শুধু লিনিয়াল ভাই পাবো তাহলে স্কিন স্কিনের পরে সুপারফিশিয়াল ফাশা তারপর সরাসরি লিনিয়াল ভাই পাবো এই মিড লাইন বরাবর কিন্তু কোনো মাসল পাবো না মিড লাইন বরাবর কিন্তু ভাই আপুরা কোনো মাসল পাবো না তাহলে চলেন প্রশ্ন সলভ করি তাহলে আমি যে বললাম সুপারফিশিয়াল ফাশা অ্যাবডোমেনের মধ্যে দুইটা লেয়ার একটা ক্যাম্পার ফাশা আর একটা স্কারপাস ফাশা এই যে স্কারপাস ফাশা তাই এটা ট্রু তারপরে রেকটাস শীতের অ্যান্টেরিয়র লেয়ার আপনি পাবেন না কি পাবেন সরাসরি লিনিয়া অ্যালবা পাবেন যেহেতু মিড লাইন যদি বলতে হচ্ছে শরীরের ল্যাটারালি তখন না হয় রেকটাস শীত টিপ পাইতেন ছবিটা দেখেন একদম মিড লাইন বরাবর এখানে তো আর আমার এই রেকটাস শীত নাই আছে তো শুধু লিনিয়া অ্যালবা ঠিক আছে এই জন্য ওই রেকটাস শীতের অ্যান্টেরিয়র লেয়ার কথাটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম পাবেন ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিসও পাবেন এই লিনিয়াল বা কাটার পরে এই যে দেখেন এখানে লিনিয়াল বা কাটার পরে যে ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু এন্ড প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম এই তিনটা এই তিনটা আপনি পাবেন ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই প্রশ্নটাও সব সিম্পল প্রশ্ন হইছে তবে টাফ কোশ্চেনও আছে যেমন যেমন আমরা একটু আগে দেখলাম রেনাল আর্টারি এইটা একটা টাফ কোশ্চেন ছিল डेफिनेटলি আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখি তো কি আসছে আসছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস ম্যাক্সিলারি সাইনাস থেকে কি প্রশ্ন আসছে যে এটা ডেভেলপ করে ইন্ট্রা ইউটেরাইন লাইফে আচ্ছা ম্যাক্সিলারি সাইনাস সম্পর্কে পড়ার আগে একটু টুকটাক পড়াশোনা করি হ্যাঁ डेभलपमेंट है सत बचर बस आठ बचर बस डेभलपमेंट भलो है रिच कर फुल सीज ओनलिफ्टर पिटी सम्पूर्ण चले आसे भलो गठन पिटर पर मैं एडाल्टुडर समय पिटर पर मैं टीन एज समय समय फुल सीजे चले आसे अच्छा और कि जानबे प्रश्न जगह आगू एक देखी मैगजिलरि सैनस टाइम ओपेन कर मिडल मिएट आडल मिएट आपेन कर प्रश्न आसार्व सप्लाई देखें मिसर पिरामिड देखें सरकम ना अच्छा पिरामिड मत शेप रेक्टांगुलर ना अच्छा ओपेन्स इन दि मिडिल मिएटास कथा ठीक है मिडिल मिएटासन कर सप्लाइड बेगस नार्व ना कि देखल भेगस नार्व सप्लाई दी से ना तो देखल देखें मैगजिलारि नार्व इनफ्रा अरबिटाल नार्व भेगस नार्व तो ना अच्छा ये भूल होटेन्स फुल सीज एट एडल्ट लाइफ आसले एखे कि मैं इटा गठन सम्पूर्ण है सात थे आठ बचर बस फुल सीज फुल सीज ता कौन आ टांगान लिंगुअल 
এরাইজ করে তাই না এই যে অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড ফ্রম টু লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং আচ্ছা তারপরে এই যে লিঙ্গুয়াল দরকার নাই এই যে ফার্স্ট আর্চ ফার্স্ট আর্চ থেকে মূলত টাং এর অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড ডেভেলপমেন্ট করে হ্যাঁ তারপর দুইটা লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং থেকে আসে আচ্ছা আর কি এই জানলেই হবে আরো কিছু দেখাচ্ছি দাঁড়ান তারপরে ও আরেকটা জিনিস অথচ টাং এর পোস্টেরিয়র ওয়ান থার্ডটা কোথা থেকে আসে দেখেন এই যে হাইপো ব্রাঙ্কিয়াল এমিনেন্স হাইপো ব্রাঙ্কিয়াল এমিনেন্স এটা আসে পোস্টেরিয়র ওয়ান থার্ড এর জন্য ঠিক আছে এতটুক জানলেই হবে আচ্ছা হাইপো ব্রাঙ্কিয়াল এমিনেন্স পোস্টেরিয়র জন্য আর অ্যান্টিরিয়র এর জন্য লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং আচ্ছা তাছাড়া সামনের অংশটাকে বলছি লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং এই যে নীল কালারের তারপরে এই যে সবুজ কালারের এই যে দেখানো হচ্ছে টিউবার কুলাম ইম্পার টিউবার কুলাম ইম্পার এই দুইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র অংশটা তৈরি করে এই যে দেখেন মানে এইটা হচ্ছে ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট আর এই ছবিটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট প্রায় হয়েই গেছে তো সেইখানে কিভাবে হচ্ছে এই যে দেখেন লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং এই যে একটা লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং দুইটা লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং দুই পাশের দুইটা তারপর টিউবার কুলাম ইম্পার ঠিক আছে এগুলা এগুলা সবই আসলে অ্যান্টেরিয়র অংশ অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড অংশ তৈরি করে আর এই যে বাকি অংশটা পোস্টিরের অংশটা বাকি বাকি কোথা থেকে ডেভেলপ করে সেটা আপনারা পরে পরে নিয়ে আমাদের আজকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে পড়বো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড মানে অ্যান্টেরিয়র অংশটা কোন কোন অংশ নিয়ে আসতেছে তাহলে লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং টিউবার কুলাম ইম্পার এগুলা থেকে আসতেছে তাই তো আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে দেওয়াও আছে এই দেখেন অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড ল্যাটারাল লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং টিউবার কুলাম ইম্পার এখান থেকে আসতেছে তাই তো আচ্ছা চলেন কোয়েশ্চেন সলভ করি তাহলে কখনোই না যেটা আমি আগেই দেখাইছি হ্যাঁ ফোর্থ আর্চ কখনোই না আর এই সাব ম্যান্ডিবুলার ডাক এটা ইচ্ছা করেই দিছে এটা আসলে ওর মধ্যেই না ঠিক আছে এইভাবে টপিক গুলা সাজাইছে তো মনে করেন আপনি শুধু একবার পরে আসছেন যে না আমার মনে আছে যে যে দেখেন টু লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং আর টিউবার কুলাম ইম্পার মনে করেন এই দুইটাই মনে আছে তাহলে এই দুইটা ট্রু বাকি সব ফলস এইভাবে আর কি পারতে হবে যদিও এটা একটু টাফ হয়ে গেছে টাঙের জন্য আচ্ছা পরের টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে টনসিল টনসিল টনসিলের আর্টারি সাপ্লাই হ্যাঁ টনসিলের আর্টারি সাপ্লাই আচ্ছা मुखस्तर चेस्ट कर তাহলে এই যে টনসিল সাপ্লাইড বা এই যে লিঙ্গুয়াল ডিসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল না কি হবে অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল জাস্ট একটু কথাটা ঘুরাই দিছে হবে অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল তাই না আচ্ছা তারপরে অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল তারপরে ফেশিয়াল আর্টারি ঠিক আছে এথমোয়েডাল বলে তো কোনো ব্রাঞ্চ নাই কিন্তু ম্যাক্সিলারি ছিল তাই না আমি আবারও দেখাই খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন কিন্তু যে পরে নাই তার জন্য ডেফিনেটলি কঠিন এই দেখেন ফেশিয়াল আর্টারি লিঙ্গুয়াল আর্টারি এক্সটার্নাল ক্যারোটি ডাটারি আর এই যে অ্যাসেন্ডিং ফেরেঞ্জিয়াল হবে কিন্তু অ্যান্সারে দিয়েছে কি ডিসেন্ডিং তাই না আচ্ছা আর কি এই যে ম্যাক্সিলারি আর্টারি এগুলাই হচ্ছে টনসিলের আর্টারি সাপ্লাই গেল পরের প্রশ্ন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরের প্রশ্ন দেখি যে আমরা এটা বারবার পড়ানো হয় যারা হেডনেক একটু একবার দেখে গেছেন তারা ডেফিনেটলি পড়েছেন যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্য দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার পাস করে ঠিক আছে আসেন দেখি এই যে এই যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এর মধ্যে দিয়ে কি কি স্ট্রাকচার এর মধ্যে কি আছে এই যে এটা তো হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এর ভিতরে কি কি স্ট্রাকচার এইটা জানতে চাইছে এই যে দেখেন রেট্রো ম্যান্ডিবুলার ভেইন এন্ড ফেশিয়াল নার্ভ ফেশিয়াল নার্ভ এই যে এই যে ভেইনটা নীল কালারের 
রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন আর এটা কি ফেসিয়াল নার্ভ আর কি আর একটা আর্টারি আছে যাকে বলতেছে এই যে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি অথচ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিটা বাইরেই আছে দেখছেন আর ফেসিয়াল কি ভেইন না আর্টারি হবে ফেসিয়াল নার্ভ নার্ভ ওকে ফেসিয়াল নার্ভ খুব সিম্পল কোশ্চেন কিন্তু যারা ওইটি পড়ে যান নাই এটা বিগত সালের প্রশ্ন বুঝছেন বিগত সালের প্রশ্ন আগেও আসছে এরকম নিচের কোনটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এর মধ্য দিয়ে পাস করে নিচের কোন স্ট্রাকচার তাহলে কি হবে ফেসিয়াল আর্টারি হবে হবে কি ফেসিয়াল নার্ভ তাই নার্ভটা ট্রু তারপর কি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি অথচ ইন্টারনালটা তো বাইরের দিকে আছে দেখলেন আর এই যে রেট্রোম অ্যান্ডিবুলার ভেইন এই ইন্টারনালটা বাইরের দিকে আছে তাই ফলস ফেসিয়াল আর্টারি কখনোই না হবে ফেসিয়াল নার্ভ ওকে তাহলে কি টিচাররা বিগত সালের টপিকও তো দেয় আমি লাস্টে অ্যানালাইসিস করে দিব তারপরের টপিক হচ্ছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস থেকে কোন কোন নার্ভ এরাইস করতেছে তাই তো আচ্ছা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর কর্ড থেকে পরের প্রশ্ন আসছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর কর্ড থেকে কোন কোন নার্ভ এরাইস করছে আচ্ছা আচ্ছা দেখি আসেন এই যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস আচ্ছা ওকে এতটুকু হলেই হবে দেখেন ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর এগুলা তো রুট এই অংশটা হইল রুট এগুলা হচ্ছে রুট রুটের পরে কি ট্রাঙ্ক তাই না রুটের পরে ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্কের পরে কি ডিভিশন ডিভিশনের পরে তো কর্ড শুরু হয়েছে তাই না এই জায়গাগুলা তো কর্ড তাহলে কোন কর্ড থেকে কি কি আসে তাই না এই যে ল্যাটারাল কর্ড তারপরে হচ্ছে মিডিয়াল কর্ড আর হচ্ছে পোস্টেরিয়র আর এই যে পোস্টেরিয়র কর্ড তাই তো এই কর্ড থেকে কি আসতেছে এইটা আপনাকে জানতে চাইছে আচ্ছা তো দেখেন আপনারা জানেন যে এই যে সাব স্ক্যাপুলার আপার লোয়ার সাব স্ক্যাপুলার আর থোরাক ও ডরসাল এরা হচ্ছে সব পোস্টেরিয়র কর্ড থেকে আসে তাই না আচ্ছা তারপরে দেখেন রুট থেকে কি আসে আপনারা সবাই জানেন রুট থেকে কি আসে এই যে রুট থেকে আসে ডরসাল স্ক্যাপুলার অ্যান্ড লং থোরা সিগনার তারপরে রুটের পরে যে ট্রাঙ্ক আছে আপার ট্রাঙ্ক থেকে কি কি আসে এই যে সুপ্রা স্ক্যাপুলার নার্ভ অ্যান্ড নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস এই দুইটা নার্ভ আসে আপার ট্রাঙ্ক থেকে তাই তো এটাও মনে রাখতে হবে আপার ট্রাঙ্ক থেকে আসে সুপ্রা স্ক্যাপুলার নার্ভ অ্যান্ড নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস এটা কিন্তু ট্রাঙ্ক থেকে আসতেছে কর্ড থেকে না আচ্ছা তাহলে কর্ড থেকে কি কি আসতেছে এই নর্মাল যে নার্ভ গুলো আছে সবই কর্ড থেকে আসে মিডিয়াল কর্ড ল্যাটারাল কর্ড পোস্টিরিয়ার কর্ড কোনটা থেকে কি আসে সেটা আপনারা আশা করি পড়ছেন আবারও দেখাই তাহলে এই যে থোরাক ও ডরসাল তারপরে আপার সাব স্ক্যাপুলার লোয়ার সাব স্ক্যাপুলার এরা আসে পোস্টেরিয়র কর্ড থেকে তাই তো আচ্ছা চলেন কোয়েশ্চেন সলভ করি এই যে ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ এইটা কোথ থেকে আসে এটা আসে তো রুট থেকে তাই না এটা আসে রুট থেকে তাই এটা কর্ড থেকে আসে না তারপরে নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস সুপ্রা স্ক্যাপুলার নার্ভ অ্যান্ড নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস এই দুইটাও কোথা থেকে আসে হ্যাঁ আপার ট্রাঙ্ক থেকে তাই না আপার ট্রাঙ্ক থেকে আসে আচ্ছা আপার ট্রাঙ্ক থেকে আসে তাই এটাও ভুল আর বাকি যে দেখেন সাব স্ক্যাপুলার থোরাক ও ডরসাল নার্ভ এই দুইটা কিন্তু পোস্টেরিয়র কর্ড থেকেই আসে তাই না এইটাই আসছে প্রশ্ন খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন আসছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস থেকে বুঝছেন ওকে আচ্ছা পরের প্রশ্নে যাই কজ অফ কার্পাল টানেল সিনড্রোম সবাই কার্পাল টানেল সিনড্রোম করেন ফিজিওলজিতে এটা অনেকবার পড়ানো হয়েছে তারপরে এটা অ্যানাটমির অংশ মনে করি আমরা এটা সাথে নিয়েছি দেখেন এই যে সূত্রটা আমরা পড়াই সবসময় মিডিয়ান ট্র্যাপ মিডিয়ান ট্র্যাপ মানে মিডিয়ান নার্ভ ট্র্যাপ হলেই তো তাকে বলা হয় কার্পাল টানেল সিনড্রোম তাই না মিডিয়ান নার্ভ যদি হচ্ছে কোনোভাবে আটকে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে কি বলি কার্পাল টানেল সিনড্রোম তাই না তো সেটা আমরা এখন একটু পড়বো দেখি আসেন কি কি আছে দেখি দেখেন মিডিয়ান নার্ভ ও আচ্ছা এটা নেমোনিক্স মিডিয়ান এম ফর মিক্সিডিমা ই ফর এই যে ইডেমা হ্যাঁ তারপরে এই মিক্সিডিমা কখন হয় হাইপোথাইরয়েডিজমের সময় তাই না তারপর ডি ফর ডায়াবেটিস আই ফর ইডিওপ্যাথিক এ ফর অ্যাক্রোমেগালি তারপর এন ফর নিউপ্লাশিয়া টি ফর ট্রমা আর ফর রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস এ ফর এমাইলয়েডোসিস অ্যান্ড পি ফর প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি এই কারণগুলোর জন্য কার্পাল টানেল সিনড্রোম হতে পারে মিডিয়ান নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে সূত্র কি মিডিয়ান ট্র্যাপ এটা দিয়ে আপনারা মনে রাখতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আসেন সলভ করি তাহলে এই হাইপার থাইরয়েডিজম তো আর না হাইপো থাইরয়েডিজম তাই না মিক্সিডিমা হয় যেটাতে আচ্ছা তারপর ডায়াবেটিস ঠিক আছে মিডিয়ান ট্র্যাপ সূত্র তো আছেই এই যে মিডিয়ান ট্র্যাপ তাই না এই যে মিডিয়ান 
ট্র্যাপ ট্র্যাপ টি আর এ পি এখানে ডি ফর এই যে ডায়াবেটিস তাই এটা ঠিক আছে তারপর ট্র্যাপ এর পি ফর এই যে প্রেগন্যান্সি আর ফর এই যে রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিন্তু এখানে কোনো সিস্টেমিক লুপাস এরিথমাটোসাস বা এসএলই তো ছিল না তাই এটা ভুল তাই এটা ভুল হ্যাঁ এইভাবে পড়বেন আচ্ছা সিম্পল क्वेश्चन আসছে এবার কিন্তু যারা ওভারঅল পুরো সিলেবাস পড়ে গেছে তারা সুবিধা পাইছে আচ্ছা এরপরে জয়েন্ট থেকে প্রশ্ন আসছে দেখি তো জয়েন্ট থেকে কি প্রশ্ন আসছে এই যে কার্পোমেটা কার্পাল স্টারনোক্লেভিকুলার আর অ্যাঙ্কেল ইনফেরিয়র আচ্ছা ওকে কার্পোমেটা কার্পাল স্টারনোক্লেভিকুলার আচ্ছা এই যে ছকটা দেখেন এই যে স্টারনোক্লেভিকুলার জয়েন্টটা কেমন স্যাডল তাই না স্টারনোক্লেভিকুলার জয়েন্ট তারপরে এই দেখেন কার্পোমেটা কার্পাল জয়েন্ট এই যে স্যাডল স্যাডল তাই তো আচ্ছা তারপরে রেডিওয়াল রেডিওয়ালনার কোনটা চাইছে ডিসটালটা ইনফিরিয়র মানেই ডিসটাল হ্যাঁ ডিসটালটা এটা কেমন পিভট পিভট টাইপ তাই তো এগুলাই আসছে দেখেন জয়েন্ট থেকে আমরা কিন্তু পরীক্ষার আগে বারবার বলছি যে চারটা জয়েন্ট খুব ভালো মতো ফরলি দেখতে এবং সেই সাথে বাকি যে জয়েন্ট গুলো কারণ রিসেন্টলি জয়েন্ট থেকে দেখে কোয়েশ্চেন আসে এক্সট্রিমিটিতে কোনো না কোনো জয়েন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসতেছে যেমন আমাদের সময় আসছে শোল্ডার জয়েন্ট এরপরে আসছে হচ্ছে হিপ জয়েন্ট হিপ জয়েন্টের কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এইবার আসলো দেখেন কোনটা কোন ধরনের জয়েন্ট খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন কিন্তু এই যে এগুলো একটু দেখে গেলে যারা দেখে গেছেন মনে রাখছেন তাদের সুবিধা হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এই যে দেখেন অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট থেকে প্রশ্ন আসছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা কেমন অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা এই যে হিন্স টাইপ হিন্স টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে আচ্ছা আসেন প্রশ্ন সলভ করি তাহলে এটা বল সকেট না এটা হবে স্যাডল ফার্স্ট কার্পোমেটা কার্পালটা কেমন হবে স্যাডল জয়েন্ট তারপর স্টার্নো ক্লাভিকুলারটা স্যাডল এটা সবাই জানেন অ্যাঙ্কেলটা কেমন তাইলে আমরা পড়লাম হিঞ্জ এটা কন্ডাইলার না হবে হিঞ্জ তারপরে ইনফিরিয়র রেডিওয়ালনার জয়েন্ট এটা ডেফিনেটলি পিভট জয়েন্ট ঠিক আছে আর সিম্ফাইসিস মেন্টি মানে ম্যান্ডিবল এটা সিম্ফাইসিস পিউবিসের সাথে মিলাইলে হবে না ম্যান্ডিবলের মধ্যে যে দুইটা ম্যান্ডিবলের মাঝখানে যে একটা জয়েন্ট থাকে যেটাকে বলতেছি সিম্ফাইসিস মেন্টি এটা অনেক কিছু আমি স্টাডি করলাম উত্তর আসলে হবে এটা একটা কমপ্লেক্স টাইপের টাইপের জয়েন্ট এটা কাটিলে জিনাস আসলে ওভাবে থাকে না সিম্ফাইসিস মেন্টিটা আসলে এটা কমপ্লেক্স টাইপ অফ জয়েন্ট সেকেন্ডারি কাটিলে জিনাস ওভাবে বলে নাই আমি অনেকগুলো বই দেখছি তো এটা আসলে ফলস দিয়ে সেকেন্ডারি কাটিলে জিনাস নাই এটা আপনারা ফলস দিন আচ্ছা পরের টপিকে চলে যাই ওকে আপার লিম্বে আমাদের যে ডিপ ফাঁসা আছে সেটার মডিফিকেশন কি কি এটা বইয়ের বাইরেরই টপিক তো এটা আসলে বুদ্ধি খাটায় অ্যান্সার দিতে হতো তো ডিপ ফাঁসা কি কি মডিফিকেশন হয় মানে ডিপ ফাঁসাটা কি কিতে পরিণত হয় এই দেখেন ইন্টার মাস্কুলার সেপটা ডিপ ফাঁসা ইন্টার মাস্কুলার সেপটাতে পরিণত হতে পারে তারপরে শীত তৈরি করতে পারে অ্যাপোনিউরোসিস তৈরি করতে পারে এগুলাই হচ্ছে আপার আর্মের যে ডিপ ফাঁসা তার হচ্ছে কন্টিনিউশন তাহলে কি কি পড়লাম ইন্টার মাস্কুলার সেপটা শীত তৈরি করতে পারে অ্যাপোনিউরোসিস তৈরি করতে পারে এই জিনিসগুলো ডিপ ফাঁসার কাজ আচ্ছা তাছাড়াও এই যে দেখেন এই যে কম্পার্টমেন্ট গুলোর মধ্যে মাসেলের যে কম্পার্টমেন্ট আমি কমল কলমের কালারটা চেঞ্জ করে দিই এই জায়গাটা দেখেন এই যে দেখেন এই যে কম্পার্টমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন এই কম্পার্টমেন্টের মধ্যে এই দেখেন এটা অ্যান্টির কম্পার্টমেন্ট এটা পোস্টের কম্পার্টমেন্ট দুই কম্পার্টমেন্টের মাঝে দুই কম্পার্টমেন্টের মাঝে যে ইন্টার কম্পার্টমেন্ট যে সেপটা সেপারেশন করে যেটা তাকেই বলে সেপটা এই সেপটা তারটা সেপটা তৈরি করে এই দেখেন ফাঁসা সেপটা এগুলো এই যে ইন্টার মাস্কুলার সেপটাম এগুলো তৈরি করে আলটিমেটলি ডিপ ফাঁসা এগুলো তৈরি করে ডিপ ফাঁসা হ্যাঁ তাছাড়া এই যে ক্লাভি পেক্টোরাল ফাঁসা ক্লাভিকল এই দেখেন আপার লিম্বে ক্লাভিকল এবং পেক্টোরালিস মেজর মাসেলের মাঝে আপার লিম্বে এই যে ক্লাভিকল আর এই যে পেক্টোরালিস মেজর মাসেলের মাঝে যে একটা পাতলা ফাঁসা আছে যাকে বলা হয় এই যে এই যে ফাঁসাটা এটাকে বলা হয় ক্লাভি পেক্টোরাল ফাঁসা এটাও আলটিমেটলি ডিপ ফাঁসা থেকেই আসে এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন হয়েছে যে কোয়েশ্চেনটা যদি একটু হালকা কঠিনই মনে হয়েছে তাহলে এই অ্যাপোনিউরোসিস ঠিক আছে ইন্টার মাস্কুলার সেপটাম ঠিক আছে ক্লাভি পেক্টোরাল ফাঁসা ঠিক আছে কিন্তু এই ডিপ ফাঁসা তো আর সাইনোভিয়াল মেমব্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত না তাই এটা ভুল এবং এই ডিপ ফাঁসাটা একজিলাতেও কোনো শীত তৈরি করে না মনে করেন এটা আপনি পারেন না সমস্যা নাই কিন্তু সাইনোভিয়াল মেমব্রেন পর্যন্ত তো আর ডিপ ফাঁসা বিস্তৃত থাকে না এই ধারণা তো আপনাকে থাকতে হবে হ্যাঁ আর বাকি এই তিনটা ট্রু তাহলে তো মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট আপনি পেরেই গেলেন হ্যাঁ কোয়েশ্চেন এভাবে মাথা খাটাই দিতে হবে হ্যাঁ অ্যান্সার আচ্ছা পরের প্রশ্ন দেখি মাল্টিপোলার নিউরন হ্যাঁ মাল্টিপোলার নিউরন আগে দেখি কি কোথায় কোথায়
মাল্টিপোলার নিউরনটা কোথায় থাকে এই যে ব্রেইন এন্ড স্পাইনাল কর্ডে থাকে পেরিফেরাল নার্ভে থাকে তারপর মোটর সেল অফ স্পাইনাল কর্ডে থাকে মাল্টিপোলার নিউরন তাই তো আচ্ছা রেটিনাতে কোনটা থাকে বাইপোলার নিউরন রেটিনাতে কোনটা থাকে বাইপোলার নিউরন আর ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে কোনটা থাকে ইউনিপোলার ইউনিপোলার আচ্ছা তো আসেন প্রশ্ন সলভ করি সিম্পল কোয়েশ্চেন দিছে তাহলে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া এটা কি হবে ইউনিপোলার মোটর সেল অফ স্পাইনাল কর্ড এটা ঠিক আছে মাল্টিপোলার ভেস্টিবুলার গ্যাংলিয়া এটা বানাই দেওয়া হয়েছে এটা কখনোই না পেরিফেরাল নার্ভ ঠিক আছে একটু আগে দেখলাম না পেরিফেরাল নার্ভে মাল্টিপোলার নিউরন সাপ্লাই দিচ্ছে আর হচ্ছে রেটিনা রেটিনার জন্য কি বাইপোলার রেটিনার জন্য কি বাইপোলার হ্যাঁ বাইপোলার মাল্টিপোলার তো আর না সিম্পল কোয়েশ্চেন এই ছকটা থেকে দিয়ে দিছে এই যে ছকটা এইটা থেকে দিয়ে দিছে সরাসরি এইটা আপনাদের যে কোনো আপনারা যেই সিটি পড়েন যেই বই পড়েন ওই প্রথম পেজেই লিখা আছে নিচের কোনটা ইউনিপোলার বাইপোলার এন্ড মাল্টিপোলার নিউরনের উদাহরণ হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে একটোডার্ম থেকে কোন কোন গ্ল্যান্ড আসে পরের প্রশ্ন একটোডার্ম থেকে কোন গ্ল্যান্ড আসে আসেন সলভ করি আচ্ছা তো সলভ করার আগে আসেন আগে দেখি এই যে দেখেন কি কি গ্ল্যান্ড এখানে দেখেন তো একটোডার্ম থেকে আচ্ছা এটা আমি একটু জুমটা একটু কমাইতে হবে আচ্ছা আসেন সলভ করি তাহলে কি কি এই দেখেন কলমটা নেই এই যে মেমারি গ্ল্যান্ড তারপরে হচ্ছে ডেভেলপ করে তাই তো আচ্ছা তারপরে এই যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড কোন কোন গ্ল্যান্ড তাই তো এই আমি আজকে গ্ল্যান্ড গুলোই দেখাচ্ছি এই গ্ল্যান্ড গুলো অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে আসে এই ছকটা তো আপনারা সবাই মুখস্থ করে পরীক্ষা লাগেছেন তাই না সরাসরি পড়ার বই থেকে দিছে আচ্ছা এরপর যে প্রশ্নটা পনেরোটা প্রশ্নের লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা আসলে ফিজিওলজিও চিন্তা করা যায় কিন্তু এটা অ্যানাটমির মধ্যেই দিয়ে দিছে সেটা হচ্ছে সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ কি কি আছে এই ছকটা আমি জানি আপনারা সবাই করছেন ফিজিওলজি হোক অ্যানাটমি হোক খুবই সিম্পল না টি দিয়ে মনে রাখছেন আপনারা যেগুলো হার্ট ডিজিজ সায়ানোটিক সেগুলো টি দিয়ে মনে রাখে টি মানে টেট্রালোজি অফ ফেলো টি ফর ট্রাইকাস্টিডেট্রেশিয়া টি ফর টোটাল অ্যানোমেলাস পালমোনারি ভেনাস যে রিটার্ন তারপরে টি ফর ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ফেসেল তারপর টি ফর ট্রাঙ্কাস আর্টারিউসাস এই টি দিয়ে মনে রাখছেন তাই না এই এখানে দেওয়াই আছে দেখেন সিক্স টি টি দিয়ে মনে রাখছেন আচ্ছা তো চলেন এগুলো হচ্ছে সায়ানোটিক তাই তো আচ্ছা এই বাদে বাকিগুলো তো অ্যাসায়নোটিক তো এই টি এর সূত্র অ্যাপ্লাই করেন এই দেখেন ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেল টি ফর ট্রাইকাস্পিড অ্যাট্রেশিয়া এন্ড টি ফর টেট্রালোজি অফ ফেলোটি টি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আলটিমেটলি আপনি সায়ানোটিক কি কি এই হার্ট ডিজিজ গুলো আপনি পেরে গেলেন বাকি যে প্যাটার্ন ডাক্তার সার্টারিসাস কোয়ারেকশন অফ ফেওটা এটা আমি বক্সে দেখাই এই যে দেখেন কোয়ারেকশন অফ ফেওটা এই যে প্যাটার্ন ডাক্তার সার্টারিসাস এগুলো তো সব অ্যাসায়নোটি তাই না খুব সিম্পল क्वेश्चन তো আসেন এখন আমরা অ্যানালাইসিস করব क्वेश्चन সলভ করার উদ্দেশ্য একটাই আমরা অ্যানালাইসিস করে বের করব সামনের বছরের জন্য পড়ব কি গুরুত্ব দিয়ে পড়ব কি তাই না তাহলে আমার ভাই বোনেরা দেখেন এই যে প্রত্যেকটা টপিক থেকে তার মানে দুইটা তিনটা একটা হিস্টোলজি থেকে যদিও কোনো কোয়েশ্চেন আসে না আমাদের সময় আমি যে বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম দুই হাজার বাইশে সেই বছর হোরাক্স থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই হোরাক্স থেকে একটা প্রশ্ন আসে নাই তো ওই রকম এই বছর হিস্টোলজি থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই কিন্তু বাকিগুলো থেকে কিন্তু আলটিমেটলি দেখেন ভালো প্রশ্ন আসছে পনেরোটা কোয়েশ্চেন কিন্তু কম না তাই না আচ্ছা তাহলে আমার ভাইয়া পরে দেখেন এক নাম্বার টপিক কি এই যে হার্ট এবং ভার্টিব্রাল কলামের মধ্যে কোন কোন স্ট্রাকচার পাস করে এইটা আপনারা ভালো মতো পড়বেন সেই সাথে পড়বেন অ্যান্টেরিয়র মিডল অ্যান্ড পোস্টেরিয়র মিডিয়া স্টে নামের কন্টেন্ট বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন পোস্টেরিয়র মিডিয়া স্টে নামের কন্টেন্ট গেল মানে আমরা টপিক দেখে বুঝবো যে কোনটা গুরুত্ব দিব বেশি তাই তো আচ্ছা এরপর ভাই আপুরা সিম্পল কোয়েশ্চেন দেখেন কিছু সিম্পল কোয়েশ্চেন আসছে যে রেসপিরেটরি পার্ট লাং এর তো আমাদের যে কন্ডাক্টিং পাথ হয় আর রেসপিরেটরি পাথ হয় দুইটা না এই বক্সটা তার মানে কি খুব ভালো মতো গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন দেখেন এমনও কোয়েশ্চেন আসছে যে ক্লারা সেল এইভাবে অনেকে মুখস্থ করছে তাই না পরীক্ষা রাখ দিয়ে 
যে যে ক্লারা সেল কোথায় পাওয়া যায় বেজাল সেল কোথায় পাওয়া যায় ব্রাশ সেল কোথায় পাওয়া যায় আর এইগুলো তো খুব সিম্পল কোনটা থেকে কোন পর্যন্ত ট্রাকিয়া থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল পর্যন্ত কন্ডাক্টিং জোন আর রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ল থেকে অ্যালভিওলাই পর্যন্ত রেসপিরেটরি জোন খুব সিম্পল এইটা দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন চলে আসছে হ্যাঁ তার মানে লাং এর যে কন্ডাক্টিং পাথওয়েটা এটা আবার গুরুত্ব দিবেন সেই সাথে এই যে রেনাল আর্টারি কেন গুরুত্ব দিবেন কারণ আগের বছর প্রশ্ন আসছে ডিপ্লোমাতে মেবি কোশ্চেন আসছে যে সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ডে সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে কোশ্চেন আসছে তার মানে এবার কিডনি থেকে প্রশ্ন ঠিকই দিছে কিন্তু কিডনি থেকে ওই যে রিলেশন টিলেশন না দিয়ে রেনাল আর্টারি থেকে প্রশ্ন দিছে মনে করেন এই কোশ্চেন আপনি কিচ্ছু জানেন না সাপোজ তাও আপনার মাথায় এরকম ধারণা থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি কিডনির এতবার ছবি দেখছি যে হ্যাঁ রাইট অ্যান্ড লেফট এর দুইটার মধ্যে সাইজের ইকুয়ালিটি নাই যেহেতু ওই যে ইনফিরিয়র ভেনাকে ভাটা থাকে তারপরে টেস্টিকুলার ব্রাঞ্চ এটা কখনোই রেনাল আর্টারি থেকে আসে না এটা পারবেন কিভাবে যখন আপনি পড়বেন অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার ব্রাঞ্চেস গুলোর নাম অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার ব্রাঞ্চ কোনটা কোথায় গেছে ওখান থেকে সরাসরি গোনেডাল নামে একটা ব্রাঞ্চ আছে সেটা পড়লে তো আপনি বুঝে যাবেন যে হ্যাঁ রেনাল আর্টারি থেকে গোনেডাল কোনো ব্রাঞ্চ বের হয় না সরাসরি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা থেকে সেই ব্রাঞ্চ আসে মানে আপনার যে রেসিডুয়াল নলেজ সেখান থেকে আপনার পারতে হবে মনে করেন আপনি এখানে কিছুই পারেন না সাপোজ আপনি কোনো কিছুই পারেন না অন্তত একটা তো পারবেন যে নিচের এই টেস্টিকুলার ব্রাঞ্চটা অন্তত অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটার থেকে আসে এটা রেনাল আর্টারি থেকে এই ব্রাঞ্চটা আসে না তাহলে এটা আপনি ফলস দেন আর বাকিগুলো ট্রু দেন তাহলে দেখেন উত্তর হয়ে গেছে দেখছেন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোনটা ট্রু কোনটা ফলস ঠিক আছে আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন দেখেন মানে কিভাবে কি কি পড়বো এটা আমরা গুরুত্ব দিতেছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইনসিশন এই কোয়েশ্চেন কিন্তু খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন এবং আমি আমি যখন অ্যাবডোমিনের ক্লাস নেই আমার ক্লাসগুলো দেখেন প্রথমেই আমি এটা পড়াই আমার পড়ানোর প্রথম টপিক হচ্ছে মিড লাইন ইনসিশন দিলে কি পাবো ল্যাটারাল সাইড ইনসিশন দিলে কি পাবো খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন হয়েছে এবার আচ্ছা এই যে এই ছকটা পড়াই তার মানে এই ছকটা গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন তাই তো আচ্ছা এরপরে ম্যাক্সিলারি সাইনাস এটা আমি বলবো যে আমরা যে হচ্ছে ওই যে প্যারানাইজাল সাইনাস গুলো করি না এখন থেকে প্যারানাইজাল সাইনাস কোনটা কোন মেয়েটা সে ওপেন করছে এটা তো আমরা পড়বই সাথে ম্যাক্সিলারি সাইনাস তারপরে হচ্ছে ফ্রন্টাল সাইনাস ফ্রন্টাল সাইনাস ম্যাক্সিলারি সাইনাস এথময়ডাল সাইনাস এই সাইনাস গুলো একটু ভিতরে পড়ব আপনারা এই যে বিড়ি চোরাশিয়ার এই পেজটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন ভিতরে পড়তে পারেন এরপরে যে এটা দিবে না এমন কোনো কথা নেই আবার এইটাই দিবে এটাও কনফার্ম দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু হলে কিন্তু আমরা যেন প্রশ্ন পরের বারেও টাচ করতে পারি সেটার জন্য আমরা এখন থেকে সাইনাস গুলো একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বো ঠিক আছে আচ্ছা টাং এর ডেভেলপমেন্ট খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন সহজ কোয়েশ্চেনই আসছে আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন কি টনসিল টনসিল তো আমরা সবাই পড়ি কিন্তু টনসিল এর এখন থেকে যে আর্টারি সাপ্লাইটা যেহেতু এসেছে তার মানে স্ক্রিনশট নেব ও কোনটা 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 এইটার আগেটা ওকে এইটা এখানে তো প্রশ্ন আসছে আর টারি সাপ্লাই কি তো পরের বার যদি আসে কি আসতে পারে আপনারাই বলেন নার্ভ সাপ্লাই ওই ভেনাস ড্রেনেস প্রথমে আসবে না প্রথমে আর্টারি সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাই আসে তার মানে তার মানে এই যে টনসিল গুলো আমরা এখন থেকে পড়বো এবং টনসিল গুলোর সাথে আর্টারি সাপ্লাই আর নার্ভ সাপ্লাইটা গুরুত্ব দিব সামনের বছর যেন এই সাইড থেকে আশেপাশে থেকে দেখবেন কোয়েশ্চেন আসে তাই এইভাবে আমরা পড়বো হ্যাঁ আচ্ছা এরপর কি পড়বো এ দেখেন এটা কিন্তু আগের টপিক প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে কোন কোন স্ট্রাকচার পাস করে তার মানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের এই যে ছবিটা এটা আপনারা স্ক্রিনশট দেন এটা স্ক্রিনশট দেন আমি আমার পরীক্ষার সময় বিগত সালে টপিক সলভ করছি সলভ করতে গিয়ে এই কোয়েশ্চেনটা আমি পড়ছিলাম যখন আমি দেখলাম যে এই টপিকটাই দিয়ে দিছে আমি পাইনি কিন্তু আপনারা তো পেলেন এই টপিক আমার আসে নাই আমার পরীক্ষা এই টপিকটা আসে নাই মানে বিগত সালের টপিক রিপিট হয় ঠিক আছে বিগত সালের টপিক কিন্তু ভাই আপনারা রিপিট হয় তাই এই যে ছবিটা প্যারোটিক গ্ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে কোন কোন স্ট্রাকচার এবং ল্যাটারালি কোন কোন স্ট্রাকচার আছে জাস্ট স্ট্রাকচার গুলা দ্যাটস ইট এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসছে দেখছেন আচ্ছা এরপরে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস তো ডেফিনেটলি কমন টপিক সুপের এক্সট্রিমিটি পড়বে না ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস পড়বে না তাহলে তো হয় না ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসটা খুব ভালো মত ভাবে বিস্তারিত বর্ণনা আমি ওই যে ফিফটিন মিনিটস ক্লিয়ার কনসেপশন ক্লিয়ার নামে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম ওটা নিউর মেডিকেল একাডেমির পেজে ফ্রি আপলোড দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেন ওখানে খুব সহজ ভাবে ব
দেখছেন কমন টপিক এরপর কার্পাল টানেল সিনড্রোম তবে এটা আসলে যারা ওই যে ফিজিওলজি পড়েন নাই তাদের জন্য একটু কঠিন অ্যানাটমিতে কিন্তু কার্পাল টানেলের কজ এইভাবে পড়ানো হয় না তারপরেও আমি যে সূত্রটা দিছি এটা আপনারা স্ক্রিনশট দেন এই যে এটা মিডিয়ান ট্র্যাপ এই সূত্রটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন মানে এই সূত্রটা দিয়ে কার্পাল টানেল কি কি কারণে হতে পারে এটা আপনারা পেরে যাবেন ঠিক আছে এটা আপনারা স্ক্রিনশট দেন কার্পাল টানেল সিনড্রোম মিডিয়ান ট্র্যাপ এই কারণগুলোর জন্য কার্পাল টানেল সিনড্রোম হয় আচ্ছা এরপরের টপিকে যাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হ্যাঁ জয়েন্ট এবং টাইপ দেখেন এটা এই এই যে জয়েন্ট এবং কোনটা কোন টাইপ এটা ডেফিনেটলি আপনাকে ভালোভাবে পারতে হবে দেখছেন এখান থেকে সরাসরি তুলে দিছে তারপরে আমি এই দুইটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে আমার আগের বছর প্রশ্ন আসছে হিপ জয়েন্ট থেকে আমি আমি ওই প্রশ্নটা দেখে আমি ভাবছিলাম যেহেতু এখন জয়েন্ট থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে তাহলে আমি ভালোভাবে পড়বো হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট সাথে সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি থেকে পড়ব শোল্ডার জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট তাই তো শোল্ডার জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট আর রিস্ট জয়েন্টে ওই যে ফ্লেক্সিবল রেটিনা কলাম ওগুলা তা এগুলা গুরুত্ব দিয়ে পড়ব আর এগুলো তো সবাই খুব ভালো মতোই পড়ে কোনটা কোন ধরনের জয়েন্ট এখান থেকে সরাসরি প্রশ্ন দিছে দেখছেন সরাসরি এখান থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে যদিও এটা সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র দুইটা মিলিয়ে প্রশ্নটা করছে কিন্তু ইনফিরিয়র থেকে শুধু একটা কথাই বলছে যে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টটা কেমন তাই না বাকি সব সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি থেকে কিন্তু প্রশ্নটা করছে তাই এটা গুরুত্ব দিতে হবে আচ্ছা পরের প্রশ্ন এটা একটু দেখেন মনে করেন আপনি কিছুই পারেন না তাও আপনি যদি সবই ট্রু দিয়ে দেন মনে করেন আপনি সব ট্রু দিয়ে দিচ্ছেন যে না ভাই আমি জানি না সব ট্রু সব ট্রু তাও তো দেখেন এই দেখেন তাও তো এই পাঁচটার মধ্যে তিনটা ঠিক হয়েছে মানে সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যান্সার আপনার ঠিক আছে তাই না মনে করেন আপনি জানেন না কিছুই যে হ্যাঁ এটা আমার কাছে একদমই কঠিন ঠিক আছে ডিপ ফার্সা থেকে অ্যাপোনিউরোসিস আসতে পারে ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম আসতে পারে সবই তো মনে হচ্ছে ট্রু তাহলে সবই ট্রু দেন আপনাকে মাথা ঠান্ডা রেখে আসলে প্রশ্নের উত্তর থেকেই প্রশ্নের অ্যান্সার বের করে নিতে হবে ঠিক আছে এই প্রশ্নটা এই জন্য এইভাবে করা হয়েছে আচ্ছা তারপরে এই যে এইটা স্ক্রিনশট দেন মডিফিকেশন অফ ডিপ ফাঁসা এটা অনলাইন থেকে আমি নিছি এটা অনলাইন থেকে নিছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ভাই আপনার যে মাল্টিপোলার নিউরন এটা কিছুই না এই যে এই বক্স এই বক্স থেকে দিছে আপনাদের যাদের কাছে যেই বই থাকুক না কেন নিউরো অ্যানাটমির প্রথম পেজে বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পেজের মধ্যেই দেখবেন এই 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 ছকটা মানে ইউনিপোলার বাইপোলার আর মাল্টিপোলার নিউরনের উদাহরণ ঠিক আছে এটা এখান থেকে দিছে খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন তাই না আচ্ছা আর একটু ডান থেকে কি আসে এই যে এই ছকটা যারা ওই যে নিউরাল টিউব নিউরাল ক্রেস্ট আলাদাভাবে পড়েন তাদের কাছে যে এটা একেবারে ডাল ভাত তাই না খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন কিন্তু এবছর এবছর অনেক টাফ কোয়েশ্চেন হয় নাই অনেক টাফ হয় নাই কিন্তু যারা ওভারঅল একটা প্রস্তুতি নিয়ে গেছেন তাদের জন্য কিন্তু কোয়েশ্চেন সহজ হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এবং হচ্ছে লাস্ট যেটা লাস্টে হচ্ছে এই যে সাইনোটিক অ্যান্ড অ্যাসাইনোটিক হার্ট ডিজিজ এই যে ছকটা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাম ওকে এভাবে অ্যানালাইসিস করে পড়তে হবে দেখেন কোয়েশ্চেন কিন্তু পনেরোটার মধ্যে সত্যি বলতে বারোটা প্রশ্ন বা তেরোটা প্রশ্ন খুবই সিম্পল প্রশ্ন আসছে বারো থেকে তেরোটা প্রশ্ন খুবই সিম্পল আসছে তাই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়তে হবে হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়বেন তো স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়বেন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে পড়লে দেখবেন সব কোয়েশ্চেন খুবই ইজি লাগতেছে হ্যাঁ তো আজকের এই যে সলভ সেশন দুই হাজার তেইশ সালের অ্যানাটমির যে সলভ সেশন এই ছিল সলভ সেশন তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন প্রশ্ন করেন আমি ওই সায়নোটিক 
डिप्लोमा रेसिडेंसि ग्यारंटी परीक्षा प्रश्न गोसे मूल कथा स्ट्रैटेजी शिखानी बुजल सब पढ़ते हैं सब गुलाबिकाली टपिकेफिनेटली तो मन सबकि क्लस एटेंड कर क्लस लेक्चर गोमप्लीट कर ठीक है स्ट्रैटेजी फलो करें विगत साल टपिक कर रिलेभेंट टपिक कर इनशाला परीक्षार हम से कोश्चन कमन आसेंट कोश्चन कमन आसपरबो इम्पर्टेंट टपिक कर इम्पर्टेंट मैंने क्लस दागिए देवाई टपिक गो टपिक गो खूब इम्पर्टेंट बार बार सबाई पढ़ाई से टपिक गो पढ़ें क्योंकि इम्पर्टेंट टपिक पढ़ार आगे विगत साल दस बचर कोश्चन चिकित्सकोशन ताहोले आज के मतो भी दे नहीं, अपना शोभा भालो थक में न अपने शोभा जो नशुभोगा मना रहे हैं।